Vi fortsätter med polynom, men nu är det polynomfunktioner. Så nu ska vi kolla på lite grafer till att börja med. Och då är det en sak som säger så här att en funktion av graden n, det vill säga det kan vara uppe till 2 eller 3 eller 4 eller vad det är, har högst en stycken nollställen. Det vill säga en andra grads funktion har högst två nollställen. En tredje grads funktion har högst tre nollställen och så vidare. Eh, så då kollar vi här. Det här är en första grad. Första grad. Det är en rät linje som går uppåt eller neråt eller på något sätt. Och nollställen, det hittar man ju där. Det är ju när den skär x-axeln. När den är på höjden 0. Andra grads känner vi igen sen andra kursen, då vi har tragglat det väldigt mycket, grad eller ledsen mun. Nu ser ut så där. Och det fanns ju tre olika varianter, kommer vi ihåg då. Det vanligaste var att den skär på två ställen, två noll ställen. Men det kan ju även vara så att den touchar på ett noll ställe, eller att den ligger helt ovanför. Så det blir två noll ställen där. En tredje grads funktion Den ser ut någonting som en sån här dubbelkurva, ungefär. Så den går ändra åt det där hållet som den där är. Eller åt andra hållet, så den kommer så där och så går den neråt. Och den kan ha tre nollställen. Så där. Men den kan även ha två. Om den kommer så där. Och så touchar den bara så där. Eller den kan bara ett. Den går upp. Och så fortsätter den gå upp. Så. Och så har vi en fjärde grad som kan ha fyra. Men inte alltid. Så fyra eller mindre. För den här kan ju ligga här uppe också. Inte säkert att den har noll. Eller att den går igenom så att den hamnar så här. Och där har den ju två. Så högst fyra. Eh, så en funktion av grad n har högst en stycken nollställen. Har vi kollat på nu? Eh, det här kan man ju räkna fram också. För hur var det man löste olika funktioner eller ekvationer om vi sätter lika med noll till exempel? 2x minus 4 är lika med noll. Ja, vi löser ekvationen. 2x lika med 4, dela med 2, x lika med 2. Ett nollställe är en rot. För rötter och nollställen är ju samma sak. Andra grad, hur var det vi gjorde då? Ja, det var ju pekeformen. x är lika med, ytecken, dela med 2, plus minus. Samma sak igen, fast upphöj till 2. Och byt tecken på den sista. Minus 2 plus minus. Minus 2 upp till 2 är 4. Plus 5. Minus 2 plus minus roten är 9. Minus 2 plus minus 3. X1 är lika med minus 5. X2 är lika med. 1. Och vi har två stycken nollställen eller rötter. De här två, de kan vi ju sedan tidigare. Tredje grads är inte alls lika lätt. För det är inte säkert att man kan lösa dem eh, algebraiskt. Men om vi har x3 plus 4x2 minus 5x är lika med 0. Vi har ingen e siffra, ensam siffra. Då finns det ett sätt som man kan göra. Därför att då kan man börja med att bryta ut x. Därför om jag kan bryta ut ett x och det är lika med 0, då vet jag att den första roten den är 0. Därför att om det ska stå 0 här, 0 gånger allt det där, ja då blir det ju 0. Och hur får jag fram den andra och den tredje roten då? Ja, 
och det här känner jag sen förut också. Om man kunde byta ut ett x och då blir det lika med 0. Då finns det ju två olika sätt att det här kan bli 0. Ändra är det där 0 eller så är parentesen 0. Så då kan vi fortsätta att lösa det där. Och parentesen ska vara 0. Och det har vi ju redan gjort här. Därför att det är samma. Så därför blir ju de andra två rötterna minus 1, nej minus 5 och 1. Så det var lite grann om nollställen. Kolla på den nollfunktionen.